นะครับวันนี้มาสอนการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone 5s นะอันนี้เป็น iPhone เก่าของผมมาที่จอมันใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่าตกจังหวะไม่ดีนะมันเลยเป็นเส้นขาวๆแล้วก็กดฟังก์ชันไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีกล่องเล็กๆนะไว้เก็บน็อกนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆโดยเฉพาะไก่พวงเฉพาะนะที่เป็นน่าจะเป็นห้าแฉกเล็กๆนะแล้วก็น,นี่คืออะไรใหม่นะครับก็คือตัวหน้าจอใหม่นั่นเองนะครับซึ่งผมซื้อมาถูกๆนะก็คงฟังก์ชันแค่เรื่องจอนะโอเคก็เช็คสภาพหน่อยว่าโอเคไหมมีปัญหาอะไรไหมนะก็อันนี้ตัวเก่าครับกลับมาตัวเก่าก็ใช้ไขควงฮะห้าแฉกเฉพาะนะครับเล็กๆของ iPhone 5ขันน็อตสองตัวข้างล่างนี้นะก็เก็บน็อตไว้ที่ในกล่องนะครับเพราะมันเล็กมากกลัวหายเก็บขันต่อฮะเก็บพอเสร็จนะครับก็ใช้ไอ้ตัวอ่าก็เรียกว่านะตัวติดสุญญากาศนะครับนี่ติดกับหน้าจอแล้วก็ดึงออกมานะครับตรงนี้สําคัญนะพองแง้มๆนี้นะครับก็ใช้ปิ๊กกีตาร์นะครับอ่าก็เรียกว่าลอดลอมนะแล้วก็ดึงออกมานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการอะไรเก่านะครับที่เป็นตัวทัชไอดีกับตัวอ่ากล้องหน้าของมันอันเดิมนะเพราะว่ายังใช้ได้แคบเสียแค่จอใช่ไหมก็ระวังถอดตรงตรงหน้าจอเนี่ยครับให้พยายามแง้มอย่างที่ว่าสีใช้ปิกิต้าเสร็จแล้วพอแง้มขึ้นมาดึงขึ้นมาทั้งหมดออกมาได้นะมันก็จะมีสายไฟข้างในที่มันยังยึดกันอยู่นะก็ค่อยๆถอดออกมานะครับแต่ของผมนี่คือไม่ใช้แล้วนะครับหรือใช้ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าสามารถที่จะใช้สายไฟอันใหม่แล้วก็ตัวอะไรเก่าก็ได้นะเดี๋ยวค่อยอาไปทําอีกทีหนึ่งอันนี้ผมเน้นในตัวอะไหล่ใหม่เลยนะครับแทนที่กันเลยต่อมานะก็คือถอดสายออกนะตัวครอบตัวครอบสายด้วยนะครับตัวตรงตัวหัวมันจะมีตัวครอบเป็นอารมณ์เนียนเล็กๆนะอันนี้ก็เป็นสายไฟที่มันถูกครอบไว้ทําทีละขั้นนะครับพอเสร็จแล้วก็มาที่ด้านบนนะมันตรงนี้สายไฟมันถูกครอบด้วยตัวแผ่นเหล็กเล็กๆนะงั้นก็ถอดด้วยไขโคสี่แฉกเล็กๆเหมือนกันนะครับสี่มุมนะตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะตรงสามุมข้างล่างเนี่ยตัวสามน็อตข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวน็อตตัวที่เตี้ยนะแต่ถ้าเป็นมุมบนนะนะสายบนนะครับสายบนของไอโฟนนะข้างบนนะนะถ้าตามภาพเนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวสูงนะต้องจําไว้ดีๆนะครับนี่สําคัญเพราะว่าถ้าตอนหลังใส่น็อตผิดจุดเนี่ยตอประกอบเนี่ยอาจจะทําให้จอเสียได้นะนี่สำคัญนะเนี่ยอันนี้แหละอันนี้จะเป็นน็อตตัวสูงนะครับโอเคถอดมาได้แล้วก็จะเห็นสายไฟสามชิ้นนะก็คือเกี่ยวกับจอภาพเกี่ยวกับกล้องหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ถอดนะครับอ่านี่เป็นฝาอลูมิเนียมนะโอเคถอดถอดก็ระวังนะก็คือพยายามถอดปับค่อยๆนะอย่าให้มันเกิดอ่าก็เรียกว่าแง่งของมันอะไรเงี้ยไปบิดมันนะครับอย่าไปทําอย่างนั้นต้องค่อยๆนะนี่โอเคออกมาได้นะครับต่อมาอ่านี้ผมเน้นย้ําตัวตัวที่เป็นฐานนะจะเป็นอ่าสายไฟฐานนะให้มันยึดอยู่กับที่เดิมนะแล้วไม่เกี่ยวนะอย่าไปถอดมันก็เอาตัวอะไหล่ใหม่มาได้แล้วนะครับมาใส่สายไฟด้านบนก่อนนะครับก็มีอยู่สามชิ้นเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆเหมือนกันนะให้มันลงล็อกพอดีนะอย่าไปฝืนมันนะค่อยๆดูว่านี่ผมติดไปอันหนึ่งแล้วนะอันที่สองนะไล่ไล่ตามสายไฟที่มันเป็นแพรมามันจะเป็นชั้นๆของมันอ่าอันที่สองโอเคให้มันลงล็อกดังคลิกคลิกมันจะเสียงเบาว่าต้องฟังมันดีๆนะมันจะลงล็อกพอดีถ้าไม่ลงล็อกนี่ก็จะมีปัญหาตอนหลังนะก็ต้องถอดออกมาใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะโอเคย้ำมันหน่อยนะเพื่อให้มันเหมือนกับแน่สนิทเรียบร้อยนะสำหรับใส่ไปแพรด้านบนนะครับโอเคก็เอาฝาครอบปิดนะครับใส่สกรูตาม
ขนาดของมันนะเอาตัวเตี้ยสามอันก่อนเลยนะก็คือสองอันล่างนี่จะเป็นตัวเตี้ยนะตัวเล็กๆนะครับสังเกตดีๆนะแล้วก็ด้านขวาบนก็จะเป็นตัวเตี้ยเหมือนกันอย่าอย่าใส่ตัวสูงนะครับในสามจุดนี้ตรงไหนก็ได้เนี่ยห้ามใส่ตัวสูงเลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนประกอบจอตอนหลังทําให้จออาจจะเสียอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอย่าไปทําอย่างนั้นนะต้องระวังดีๆโอเคนี่ละน็อตตัวสูงต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครบเรียบร้อยสี่จุดโอเคดูความเรียบร้อยอีกหน่อยนึงว่ามันเสมอไม่มีการแบบว่าเพยเยอะเลยอะไรเงี้ยนะให้มันสนิทกันพอดีนะต่อมาเป็นสายแพรข้างล่างนะเป็นทัชไอดีนั่นเองนะครับโอเคปุ่มโฮมหรือทัชไอดีนะเป็นสายอันเดียวกันก็เหมือนกันนะต้องใส่ให้มันได้คลิกนะลงล็อกมันพอดีแล้วก็ใส่ฝากครอบกลับเข้าไปนะตรงนี้ก็อยู่ด้านมันดีๆนะสองแง่งอยู่ด้านด้านบนนะครับโอเคตอนนี้ประกอบจอเข้าไปนะครับด้วยการใส่ตัวส่วนบนก่อนนะครับใส่ส่วนบนให้มันยัดเข้าไปแบบลงล็อกแล้วก็ไล่กดจากข้างบนลงมาข้างล่างตามขอบนะลงมาโอเคโอเคพยายามให้สนิทไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคเรียบร้อยน่าจะโอเคไม่ต้องพยายามกดมันแน่นนะไม่ต้องนะให้มันมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะเพยเยอะเยอะหน่อยก็ได้ครับอย่างเงี้ยสูงขึ้นมาหนึ่งมิลมันเป็นเป็นตาก็เรียกว่าความสูงของมันอยู่แล้วนะใส่น็อตกลับเข้าไปฮะขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช้ไขควงพิเศษสําหรับห้าเอสนะห้าแฉกจุดจุดจุดจุดจุดจุดโอเคไม่ต้องแน่นไม่ต้องแบบว่าไขจนแน่นนะเพราะว่ากลัวตัวหัวมันจะบิ่นไงถ้าเราเราพยายามเลื่อนแรงแล้วก็พื้นผ้าไปเนี่ยหัวมันจะบิ่นนะอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นโอเคให้แน่นพอสมควรนะไม่จะเป็นต้องหืมพยายามจนแน่นขนาดนั้นนะโอเคตัวที่สองครบโอเคเรียบร้อยมาเทสกันนะกดปุ่มโฮมนะครับโอเคหน้าจอขึ้นมาโอเคจอไม่มีรอยด่างไม่มีสีไม่มีเส้นนะโอเคลองกดโอเคได้อยู่ตามตำแหน่งนะครับโอเคกดเข้ามาหน้าจอลองเลื่อนดูนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโอเคเลื่อนได้โอเคกดใช้แอปโอเคกดโฮมได้ก็เรียบร้อยนะครับก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ตามชมนะว่าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย